，都没有跟我当面告别，只是发了一条短信说，说他走了，回国了，说跟我在一起的时光很美好。那你后来再找过他吗？有些东西是找不回来的，错过了就是错过了，特别是感情。林香，其实当我第一次看到你的时候，我的脑海里又出现了他的影子。但我知道，你也是富家子弟，但却在自己打拼的时候，我就更喜欢你了。我很为你们这段感情惋惜，我也明白你对我的感情，但是我的心里只有微微一个人。林晓，我真的好爱你，陈总，你喝多了吧？我没有喝多。如果现在不说，我不知道以后还有没有机会跟你说出来。陈总，你喝醉了，我想送你回去吧。起来，董事长早。哦，孟彤啊，明天的竞标会准备的怎么样了？已经一切准备就绪，而且竞标委员会的反馈情况说我们很不错。嗯，明天的竞标会，我们熊大势在必得。啊，哎，坐。按照您的意思，我已经和高华集团的肖总全部都商量好了。在竞标会的时候呢，他们会和熊大大打价格战，把价格压到最低，然后迫使熊大弃标。这样，即使他们中标了，也会主动放弃，然后咱们作为第二中标企业，就会顺理成章的坐享其成。干得不错呀！这些小企业。你说他们去招标会干什么呀？他们明明知道自己中不了标，无非就去图个热闹。这样一来，我们中了标，他们赚了中间费，大家双赢，何乐而不为？对不对？<笑>是。走，强子，打球去，打球去，走。我们想在车展开始前，与贵公司搞一场推广活动。活动的目的只有四点：一、强化展厅的即刻能力；二、制造舆论热点；三、抓住销售前的机会，提高整体销售；四、车展来临前的市场预热。我们这次活动的主题是“天生极致”免费体验活动，这样就能让更多的客户体验到我们车的完美与舒适。同时，我们也在无形当中扩大了我们的销售群体，也获得了更多的潜在客户。陈总啊，这个年轻人可真不简单呐、啊！啊，陈总，陈总，啊，陈，啊，他是我们店里最优秀的员工
，不错，小伙子，你把我们要做的工作都给做好了，那么剩下的，咱们就是执行了啊。<笑>您过奖了，这些都是我个人的想法，具体的实施还得靠您了。哎呀，凌霄，你可真够厉害的，把他们说的一愣一愣的，真行！这次的会议非常成功，你呀、啊，功不可没。这样吧，中午咱们两个吃个大餐庆祝一下，你想吃什么呀？我今天早上才看到，你昨晚发的那条朋友圈是什么意思？这不明摆着让人误会吗？我，我当时就随便发了一下，我也没想那么多。咱们那会儿不是挺开心的吗？我现在请你立刻删掉，我不想让魏薇误会。如果我们两个是清白的，你为什么要在意别人的想法呢？而且，如果我现在删掉的话，那别人更会以为我们两个有问题。我不管，我就要留着当纪念。随你吧。哎，林香，你去哪儿？我走楼梯，你自己吃吧。哎，林林香。林霄，您好，您拨打的电话正在通话中。凌霄这次也太过分了，他怎么能做出这种事？真是太让我伤心了！哎，你得了吧，跟你有半毛钱关系啊？你赶紧帮我想办法。我现在担心微微会不会做出什么傻事，我给他打电话他也不接，我快急死了。你问我，我怎么知道？我现在还缓不过来呢。喂，微微怎么一直不接电话？你知不知道她在哪？你这花心大萝卜，你还好意思问我？我告诉你啊，如果微微出了什么事，你看我怎么教训你！赶快滚回来，帮我去找。喂，喂你去哪儿？回去找薇薇。找薇薇，那我们一起吧。啊，欢迎光临。你好，你有看到一个经常来买咖啡的女孩吗？对不起，先生，我们这里每天都有这样的女孩子，我真的不知道您说的是哪一个。就是上次你送公仔的那个。哦，好像有那么点印象。就他。哦，我想起来了，但他今天好像没来过。确定吗？嗯，真的没见过他。哎，这儿也没有。你说他会去哪儿呢？你说魏薇，他会不会出什么事儿了呀？能出什么事儿啊？别担心。魏薇要是出了事儿，我一定不会放过你。关我什么事啊？我也是受害者，好不好？你们都不关心一下我的内心感受，看着自己心爱的女人和最好的哥们儿在一起，我得有多难过啊！哎，人家凌霄跟魏薇
，那是真爱。你跟陈倩倩算什么？能比吗？等我找着凌霄，非打伤他的腿。走啊！你们干嘛去啊？哎，宁雪，看见薇薇了吗？薇薇啊，没有啊，怎么了？哎呀，薇薇不见了，她手机也没拿，现在所有人都找不到她啊！哎呀，别啊了，快找啊！到底去哪儿了呀？对呀、啊，咱们该找的地方都找了。他从来没有这样过。哎，你说他该不会因为那件事情想不开了吧？啊，凌霄这小子，等他回来，我非杀了他不可。哎，哎，我来，回来了，回来了。怎么样？你终于回来了。微微找到了吗？凌霄，你跟陈倩倩到底是怎么回事？如果微微这次有三长两短的话，你……那天真的是误会，你们听我慢慢说，行吗？慢慢说，还误会。上次是误会，这次还是误会。咱们让他把话先说完，行不行？啊！事实就是这样。我当时是不想伤害那个小女孩的心，所以就买花送给陈倩倩了。兄弟，我就知道你不是那样重色轻友的人。原来是这样。那你当时为什么不跟薇薇解释清楚呢？她现在连我电话都不接，我怎么解释啊？我要是你女朋友，我也不接电话。哎，俗话说，女人心海底针，男人话眉俱针。这男人的话呀，听得越多，也就伤得越深。宁雪，不能好好说话吗？我觉得林香没撒谎。现在最重要的是尽快找到薇薇。这样好了，你们在家等她，我出去再找找。哎。能找的地方，我们全都找遍了。你上哪儿找他去啊？我只能去以前跟他约会的老地方看看，说不定还能碰到他。那我跟你一块去吧。你别去了，你先回家吧，让我明天帮我请个假。凌香，实在找不到的话，咱们就报警吧。心酸还是爱过的余温。我说每天爱你是我的责任，其实我们都在自欺欺人。你明白，我明白，都明白，我们只是一对孤单的恋人。我们都是害怕寂寞的人。又何必计较的那么深？是,是心痛，是嫉妒，是残忍，或是彼此还有深爱的可能。我们都是害怕寂寞的人，飘来荡去，只是寻找自己的缘分。拥有时觉得平静无声，丢掉了却又觉得寂寞。
久不见，你还好吗？哦，身边有人陪伴吗？不管怎样，在你觉得寂寞的时候，请相信，有一个人一直在想你。错、啊，我的视线从不曾离开你的世界，却不敢再靠近。害怕再伤心、哦，我们都是害怕寂寞的人，又何必计较的那么深？是心痛，是嫉妒，是残忍，或是彼此还有深爱的可能？我们都是害怕寂寞的人，飘来荡去，只是寻找自己的。拥有时觉得平静无声，丢掉了却又觉得寂寞了人。我们都是害怕寂寞的人。又何必计较的那么深？哦呵呵啊啊啊、寂寞的找着了吗？没有，昨天我给凌霄打电话，他也没什么消息。啊，哎呀，你说他现在离家出走，我当时为了气爸妈，我总是离家出走，现在终于体会到让人担忧的滋味了。我以后再也不离家出走了。嗯，但愿吧，我去上班了啊，有什么消息第一时间通知我。嗯，别忘了，知道了。戴维，有微微的消息了吗？还没有
。好，那我先去趟福利院，晚上等我。好的。手机，手机响。喂，宁雪。喂，林秀，我应该知道薇薇在哪儿了。她在福利院，好像。福利院。嗯，我看她日程表上写着。行，我现在过去找她。哎，你去哪儿啊？薇薇在福利院，我去找她。那你等我一下，我换衣服。啊。稍等。那天对不起啊，你不来上班，你知道我多担心你吗？昨晚在哪住的？林霄，林霄那个混蛋，我不会放过他的。嗯，你别伤害林霄，是我给不了他要的爱情，是我自己太天真了。以为这段爱情可以永恒，都这个时候了，你还替他说话？难道你还不明白吗？不管怎样，我都会一直在你身边。给我一次机会吧。手拿开，薇薇，听我解释。薇薇，你听我解释。你没看出来吗？他不想听你解释，而且他不是你女朋友了。赵振南，你给我让开，这不关你的事。该让开的人是你吧？你有什么资格来找他？再不走我就不客气了。赵振南，我不知道你刚才跟薇薇说了些什么，在你不知道真实的情况之前，请你不要乱说话。真实情况就是你不够珍惜魏薇，而且你是一个朝三暮四的混蛋，滚蛋吧！你才是混蛋！谁也不想见。哎，哎，微微，别走啊！微微，哎，等等我，微微。林霄，没事吧？哎呦！我就说嘛，我到哪儿，我这妹夫一准跟到哪儿。不过话说回来，现在能陪哥玩的，也就是你了。是啊，也就是我能陪哥哥玩玩，其他人谁还敢跟你玩啊？我要是你就不来了。最近熊大的质量门闹得沸沸扬扬，你得把屁股擦干净再出来。
。在这件事情的真相没有调查清楚之前，你最好不要胡说八道。记住了，低于这个数字，咱们就弃权。明白了，董事长。我觉得除了咱们熊大，没有任何一家公司能以这种价格达成中标。我们本次竞标会邀请的都是本行业具有相当实力的集团公司，此次竞标项目工程量大。质量要求高，组委会希望大家本着公平竞争、认真负责的态度参与竞标。组委会会选择报价最优的企业进行下一步磋商。好，现在我宣布竞标会现在开始，请大家出示报价。三点五亿。好，第一位出价三点五亿，还有更低的吗？三点三亿。三点三亿。三点一亿。三点一亿。三亿。别着急。等到了二点五亿，我们再出手。好的。二点九亿。二点九亿。二点六亿。二点六亿。二点五亿。好，有企业出价二点五亿，还有没有企业给予更优惠的价格？二点四。二点四亿。二点二。二点二亿。二点一五亿。二点一五亿。两亿，两亿，一点九五，一点九五亿。董事长，这次竞标对我们很重要，千万不能放弃啊！一点九亿，一点九亿，好，熊大报价一点九亿，这已经是一个非常非常优惠的价格了。我代表组委会向您表示感谢。还有更低的吗？还有吗？好，一点九亿，一次；一点九亿，两次；一点九亿，一点八五。好，熊大出现了竞争对手，一点八五亿。还有更低的吗？董事长，现在这个价格几乎赚不到什么钱了。咱们这回得把目光放远点儿，这次竞标只能作为一次战略投资。一点八，这是咱们最低的底线了。一点七，一点七亿，一点七亿，这个价格已经超出了我们的预期。还有更低的价格吗？好，一点七亿一次。一点七亿两次，一点七亿三次。好，成交！恭喜高华集团赢得本次竞标。老董。我们走，妹夫。想不到争来争去都是陪太子读书，没咱们什么事儿啊？是啊，这个我也没有想到，真可惜。这次不能好好玩了，不过机会有的是，来日方长。好吧。啊，对了。我们赵氏集团是第二中标候选企业。如果高华集团弃标的话，我们就是中标者。所以，世事难料。董事长
。赵建国很明显是和别人串标，跟我们低价恶意竞争，我们应该采取措施，甚至可以以其人之道还治其人之身。在上海臣服了这么多年，我见的人多了，他们现在只是图一时之利，根本不懂什么叫长久之道，不道德，乃至于触犯法律的事情，我们绝对不能染指。否则只会越陷越深。孟童啊，你还年轻，年少轻狂也不意外。走吧，回公司再说吧。老林，你回来了啊？怎么样，吃饭了吗？啊，来来来，我不饿啊，不饿呀。哎呀，你这是怎么了？脸色这么不好？哦，公司这两天事多，有点累。你是不是有什么事瞒着我呀？哎，请不要失礼了。就这事儿啊！哎呀，我以为多大的事儿呢，不就是竞标失利了吗？老玲，咱们这么多年，多少大风大浪都过来了，小的失利不算什么。你别这样啊！你不清楚啊，咱们熊大集团这三个月的业绩持续下滑。我本来是指着这个项目重整旗鼓。还叹气、啊，让我看看，我看看。哎呦，我当年的老林去哪儿了？你说你年轻的时候雷厉风行的，我特别欣赏你，不叹气了啊。不管遇到什么事情，我都和你在一起，永远支持你。梅花呀，嗯，我真的谢谢你这么多年，一直义无反顾的支持我。有你，才是我最大的幸福。老林。有你也是我最大的幸福。干嘛呀你？哎呀，凌霄，凌霄，孩子怎么不理我们呀？肯定出事儿了，快去看看。哎，儿子，你这一回来就喝酒，干嘛呢？这是，出什么事儿了？跟妈妈说说。你怎么了？是工作上面有什么不顺心吗？还是跟朋友发生矛盾了？还是跟女朋友吵架了？你跟妈说说呀！妈，你什么都不知道，你就别瞎猜了。
，妈就是什么都不知道才担心你啊。凌霄，无论你在外面碰到什么样的事情，咱们这个家都是你永远的港湾，爸爸和妈妈都是你永远的依靠。儿子，你是觉得你现在长大了，不是小孩子了，可是你在爸爸妈妈的眼里，你永远是我们的孩子，你知道吗？无论你在外面碰到什么事情，哪怕你的手擦破一点皮，哪怕你在外面受了一丁点的委屈，爸爸和妈妈都是非常非常担心你的。凌霄，你现在长大了，很多事情你愿意说也好，你不愿意说也好，只有爸爸和妈妈才会永远无条件的关心你、支持你。因为你是我们的孩子，我们是爱你的，知道吗，儿子？不哭啊，爸妈爱你，别哭。什么？不沉，这点东西，这就你家、啊？别离我这么近，离我远点。好，离你远点。<笑>这里挺好的。远点。哎。哎，嗯，就送到这儿吧。哎，那哪行啊？这么沉，我送你上去。不行，让宁雪看见了怎么办啊？怎么办？就说我跟你偶遇的呗。那也不行，宁雪现在正巴不得碰见你呢。真的呀？哎，难得有人对我这么痴心呢、啊。你说要是哪一天我就心行了，要是真想的话，咱俩现在就分手。哎，别生气，我跟你开玩笑呢嘛。我心里不舒服。你说我们俩逛个街，碰到个熟人，还得躲个两米开外，这跟我们自己逛街有什么区别？我不想再这么逃避下去了。我看那些情侣在路上，卿卿我我手拉手的，心里不是滋味。你以为我想这样啊？也不知道上辈子倒了什么霉，摊上了自己亲妹妹的前男友，整的跟拍电视剧似的。我跟你说，你这个妹妹其实没你想的那么脆弱。要不这样。我跟你一起上去跟他说清楚，他会理解我们的。现在事情已经够多了，家里还有个魏巍等着拯救呢。过一段时间再说吧，好吗？我走了啊。打电话给我。好。是很痛。
姐回来了，累死我了，我帮你。哇塞，你怎么买这么多吃的呀？是啊，你们两个为爱折翼的天使，我怎么舍得让你们单独在家？我是特意请了假，跑去买了菜，回来给你们做好吃的。我觉得吧，食物呢，虽然不能治疗内心的伤痕，但是可以带来满足感。而且我觉得，好身体才是战胜失恋的本钱。嗯，我去做饭了啊。还是我姐姐是这个世界上最可爱的人。你去休息吧，我帮你吧。那我就坐着等了。好，很快就好。